En estos momentos se está realizando la audiencia de imposición de medidas a través de medios telemáticos de la ex senadora María Eugenia Bajac, esto eh, con el juez Jean Paul López. Y en minutos más, la que va a tener su audiencia de imposición de medidas es la diputada del Pilar Medina, quien está presente ya aquí en los pasillos de tribunales. Bueno, diputada, estamos vivos para BCTV. Nos decía que considera esta una imputación totalmente improcedente porque usted no violó ni una cuarentena sanitaria, si nos puede explicar un poquito más de eso. Bueno, muchas gracias. Yo paso a relatar nuevamente de que estoy sometida a la justicia porque yo pedí mi, mi eh, pérdida de fuero, que gracias a los colegas hoy me dieron y hoy vengo a enfrentar. No tengo nada que ocultar, más bien quiero aclarar porque soy la más interesada. Si bien yo viajé al Perú el 13 de marzo, existía en vigencia, estaba en vigencia el decreto 3442 que era de que era preventiva, que era que hablaba de las medidas preventivas, no había ninguna restricción para salir del país. Yo me fui a cumplir una, un compromiso contraído con anterioridad. Cuando yo llego al país, que fue el 15 de, de marzo a las 6 de la mañana, eh, sí nos tomaron la, no tomaron la presión. Solamente eso, yo me fui a aislarme como correspondía. Y a los 10 días, a los 10 días que donde se hizo la sesión para eh, aprobar la ley de emergencia enviada por el Ejecutivo, y viendo que el presidente de la Cámara había tomado las medidas de prevención en cuanto al distanciamiento de un diputado a otro, eh, la sesión se realizó en la bicameral. Consideré prudente en ir a dar mi voto, en primer lugar el quórum que estaba comprometido y yo me fui, yo me fui responsablemente también. Pero, Diputada, disculpe, pero no consideró imprudente que al décimo día usted ya vaya teniendo en cuenta que la cuarentena, eh, eh, por, como, como le llaman, tenía que ser por lo menos de 14 días. Muy bien la pregunta, porque desde que yo vine yo me sometí, yo me sometí diariamente a la... A la, al monitoreo sanitario de mañana y de tarde ¿por qué? porque yo también tengo familia tengo seis hijos, tengo nietos que todos los días se venían a quedar conmigo en casa, entonces para prever todo eso inclusive cuando yo llegué, eh, antes de llegar a mi casa ya, ya eh, decidimos con mi hija que sus hijos no vengan más a mi casa lo, durante los 14 días yo me aislé y bueno, y todos los días me monitoreaba a mi hija sacándome la temperatura. En esos 10 días, en ningún momento tuve ningún síntoma de esta enfermedad. Entonces, por eso no me saqué la, la muestra antes. Porque cuando, cuando yo consulto, tengo que sacarme, si no tenés, si no tenés síntomas no podés. O no, hace, o no hace falta. Entonces, yo me fui a la sesión y solamente estuve en ese punto... Cuando termina el tratamiento de este punto, yo abandoné la sesión y me fui a completar mi cuarentena. Entonces, eso fue lo que ocurrió. ¿Dónde salta todo esto? Cuando a la señora María Eugenia le da positivo. ¿Y dónde estoy yo en eso? Y bueno, estaba con ella en el evento el primer día que ella llegó. Y, y eso fue lo que eh, ocurrió y por eso, por eso también a mí me imputaron. No porque yo, el mío dio positivo, no. Entonces, es importante recalcar que ni de ida ni de vuelta yo viajé con la senadora Bajab. Entonces, los 14 que vinimos, ese día el 15, ninguno dio positivo. Ninguno dio positivo. Y algo muy importante, la cuarentena entró, la ley, el decreto 3556 creo, que entró a regir a partir del 16, un día después que yo vine. Eh, a partir de ahí se estableció que todas las personas que llegaban al aeropuerto tenía que firmar una ficha epidemiológica, que es como una declaración jurada, donde firma su consentimiento de que tiene que guardar la cuarentena y ser monitoreada por, por las autoridades sanitarias. Eso a nosotros no nos hicieron firmar, por lo que llegamos el 15 y no estaba en vigencia todavía. Igual, igual yo traté de, de guardarme esos días y bueno, me condena el hecho de ir a votar una ley de emergencia que era superior inclusive a, a mis propios intereses. Y bueno, eso es lo que hoy estoy enfrentando y con mucha altura voy a enfrentar. No, no hay nada que, no hay nada que eh, ocultar. Yo misma pedí mi desafuero y estoy acá.
Yeah, Otra cosa importante... Otra cosa muy importante, que en ningún momento yo fui notificada. Yo me, 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 me informo a través de los medios masivos, a través de las redes sociales. Entonces yo no sé si la parte, la parte de la justicia también se modificó, no, no estoy enterada de eso. Pero todo es a través de los medios. Entonces Y otra cosa importante, el daño que yo pude haber causado puede ser grande. El daño que a mí me causaron cuando en muchos medios sacaban que yo tenía positivo sin que se tenga la muestra y que, se, y que el resultado de positivo. Eso es tremendo porque ante la ciudadanía una persona sospechada de tener este, este, este virus ya no puede salir a la calle, ya, ya es discriminada. O sea que el daño es terrible. Entonces para afrontar eso y para hablar de eso, bueno, hoy estoy acá. Muchas gracias. Perfecto. La diputada del Pilar Medina, entonces, esperando su audiencia de imposición de medidas ante el juez Jean Paul López, magistrado que, como decíamos al inicio de esta entrevista, ya eh, cumplió con esta diligencia con la ex senadora María Eugenia Bajac a través de los medios telemáticos.